السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي آه النهاردة مع آه الوحدة العشرة آه عنوان الوحدة واتس يرجر هنبدأ بمجموعة الكلمات هتحفظها كويس وهنتفق على طريقة آه تسميع الكلمات مع بعض يلا نبدأ آه أول كلمة عندنا profession profession مهنة scientist scientist عالم fair fair معرض fire fighter fire fighter رجل إطفاء professional 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 محترف laboratory laboratory معمل notice notice يلاحظ siren siren زي سبينا أو صفارة إنذار casualty casualty إصابة chemist chemist كيميائي difference difference اختلاف teammate teammate عضو فريق department department قسم chemistry chemistry الكيمياء a company a company شركة adapt to adapt to يتكيف على أو يتأقلم despite despite بالرغم من contract contract عقد IT IT تكنولوجيا المعلومات fancy fancy يتوهم rewarding rewarding مجزي practical practical عملي experience experience خبرة require require يتطلب qualifications qualifications مؤهلات improve improve يحسن academic academic academy plenty of plenty of كثير من أو وفرة من incredibly incredibly لا يصدق products products منتجات career career المهنة أو الحياة المهنية besides besides بالإضافة إلى apply for apply for التقدم لمهنة أو وظيفة challenge challenge تحدي attention attention انتباه certificate certificate شهادة دي كلمات المحاضرة دي اللي هنحفظها آه هننتقل بعد كده لجزئية تانية عندنا آه جزئية آه definitions تمام آه ركز معايا في برضو مجموعة الديفينيشن الصغيرة اللي هناخدها rewarding ايه المعنى بتاع كلمة rewarding in English doing something that makes you feel good احنا قلنا طبعا فوق rewarding يعني مجزي وانا بقول لك شيء بتعمله ويشعرك بالسعادة او الرضا flexible 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 لما نوصف فيها شخص معناها describes someone who can change their behavior in different situations بنوصف describe someone شخص Who can change? بيقدر يغير their behavior. سلوكه in different situations. طبعا وضحت كده معناها باللغة العربية ما بين attention, attention, the act of listening to, looking at or thinking about something carefully. The act of listening to, to, الحالة دي اللي انت تبقى فيها بتسمع او بتنظر أو بتفكر في شيء بعناية attention اللي هي اهتمام career 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 آه الحياة المهنية سلسلة الوظائف أوكي اللي الشخص آه قام بيها في فترة عمله أو في حياته المهنية practical practical عملي طبعا practical Okay. 
uh, relating to real activities and events more than ideas هنا uh, شخص عملي يعني بنتكلم على الأنشطة والأحداث والأفعال أكثر ما بنتكلم عن الأفكار لأن ممكن نقول أفكار كتير وما تبقاش قابلة للتطبيق Qualifications Qualifications إيه هي؟ Qualification آه دي مفرد Skills or knowledge that make you uh, eligible for job or work اللي هو المؤهل المعارف والمهارات اللي بتخليك مؤهل لوظيفة أو عمل معين Casualty department Casualty department An emergency room in hospital An emergency Emergency اللي هو الطوارئ Emergency room in hospital غرفة الطوارئ في مستشفى Apprenticeship Apprenticeship A period of time working to learn a skill need, needed to do something فترة الإنسان بيبقى فيها تحت الاختبار أو التدريب لو في مهنة بنقول عليها بيشتغل صبي يعني لكن مثلا لو جراح يبقى جراح تحت التدريب تحت الاختبار كده attendant attendant a person whose job involves helping the public الشخص اللي وظيفته تتضمن مساعدة الناس بشكل عام أو العامة Communicator مش واضحة دي Communicator a person who talks about the ideas and emotions about the ideas and emotions in a clear way الشخص اللي بيتكلم عن الأفكار والمشاعر بشكل واضح طيب ده الجزء بتاع definitions النهاردة هننتقل بقى للجزء الثاني بتاع Language Notes طبعا احنا مقسمين اليونت هناخده على فيديوهين عشان تبقى فاهم احنا ماشيين ازاي Language Notes Although but however despite Although but however despite دي كلها روابط بتدل على التناقض Although بيجي بعديها الجملة الأساسية الجملة الأساسية اللي بتيجي بعد قلده ما بتدلش على التناقض الجملة الثانية هي اللي هتوضح التناقض Our team lost the match although they played well يعني فريقنا لعب كويس ومع ذلك خسروا Although my job is difficult I love it وظيفتي صعبة لكن أنا بحبها طبعا قلده ممكن تيجي في الأول ممكن تيجي في الإيه في النص لكن الجزء الثاني هو اللي بيوضح بيوضح التناقض بات uh, وهاويفر my friend is tired but he helped me صديقي كان متعب ولكنه ساعدني هنا هتلاحظ ان بات جت في النص وجي بعدها الجملة uh, اللي بتثير uh, التناقض she won the race however she wasn't happy هي كسبت السباق ومع ذلك ما كانتش سعيدة برضه شيء يدل على التناقض despite و in spite of بيجي بعديهم جيرند فعل عليه أي نجي أو اسم despite his poverty he is charitable بالرغم من فقره هو خير بيعمل أعمال خيرية بيتصدق بيتبرع رغم إن هو فقير Uh, in spite of being late, he caught the train. بالرغم من كونه متأخر، جي متأخر، هو قدر يلحق القطر. And and بتربط جمل في بينها تشابه، جملتين متشابهتين. It's very cold and it's windy. الجو بارد وعاصف. ميسي بلايس ويل اند سكورز بلانتي اوف جولز لعب كويس واحرز اهداف كمان طيب نوت اونلي بات اولسو ليس فقط ولكن ايضا نوت اونلي داز ميس داز ميسي بلاي ويل بات هي اولسو سكورز بلانتي اوف جولز 
هو مش بس لعب كويس لا ده هو احرز الكثير من الاهداف طيب النتيجه بقى او السبب لما اتكلم عن سو بيكوز هي جيتس هاي ماركس هو حصل على درجات عاليه ليه بيكوز هي ستاديز ويل لانه بيذاكر بضمير بيذاكر جيدا شي سليبت ايرلي السبب بيكوز شي ووز تايرد طب لما هنستعمل سو بقى هي داز ا لوت اوف اكسرسايز سو هي از فيت هو بيقوم بالكثير من التدريبات لذلك فهو لائق بدنيا او صحته كويسه شي ووز ال هي كانت مريضه سو شي وينت تو هوسبيتال لذلك هي ذهبت للمستشفى طيب تعالى بقى نشوف الفرق بين استخدامات ابلاي ابلاي فور يجي بعديها وظيفه او يجي بعديها مثلا فيزا شيء انت كنت متقدم له يعني مثلا ابلاي فور ا جوب او ابلاي فور ا فيزا طيب يتقدم بقى عشان يلتحق بهيئه او بجامعه او بكليه ابلاي تو جوين ذا كوليدج يبقى هنا بيتقدم عشان يلتحق بالكليه طيب ابلاي ان بيجي بعديها الطريقه اللي انت بتتقدم بيها يعني ابلاي ان رايتنج يبقى هتتقدم عن طريق طلب مكتوب ابلاي ان بيرسون لازم تتقدم شخصي في وظائف مثلا كده لازم نشوف الشخص زي مثلا وظيفه سكرتيرة دي كمان ابلاي بمعنى يطبق او يلا ابلاي تو ذا يوث الكلام ده ينطبق على مثلا الشباب learners should be able to apply what they learn in the in the old fields المتعلمين لازم يبقى عندهم القدرة على تطبيق ما تعلموه أو ما يتعلموه في كل المجالات خد بالك من الحتة اللي جاية دي I got a two year contract لاحظ ان انا قلت two وما جمعتش كلمة year he is a 14 year old boy طبعا هنا كلمة year وممكن طبعا ابقى زيها week او month الحاجة تدل على الزمن بتعتبر صفة للكلمة اللي بعدها فعشان كده لا تجمع لأن الصفات لا تجمع فهنا ما قلتش years كلمة profession profession يعني مهنة مثال teaching profession مهنة التدريس medical profession بتتكلم دايما بكلمة profession على المهن الراقية اللي بتحتاج شهادة وتدريب زي الطب والتدريس وما إلى ذلك أما كارير في حياة الشخص المهني من بدايته لغاية ما اعتزل المهنة I spent my career in teaching I need a career in banking يبقى هو قضى حياته كلها في التدريس طيب ننتقل للي بعد كده relay on relay on يعتمد على بتساوي depend on أو count on كلهم بنفس المعنى ممكن كمان نستعمل كلمة ريلابل يعني جدير بالثقة أو يعتمد عليه لو أنا عايز أستعمل الصفة دي هي إز ريلابل هو جدير بالثقة كواليفاي كواليفاي بمعنى يتأهل لو استعملنا بعدها آز هيجي بعديها المهنة كواليفاي آز ا دكتور آز ا تيتشر طب لو بنتكلم على التخصص يبقى كواليفاي إن كواليفاي إن ميديسن طيب Qualify for مؤهل ليقوم بشيء معين كلمة CV بنسمعها كتير يا سير كيليان فيتي Your CV اللي هي السيرة الذاتية should include your qualities and your qualifications سيرتك الذاتية لازم يكون فيها مؤهلاتك والسمات بتاعتك اللي بتأهلك للوظيفة A lot of people أو plenty of people بمعنى كثير من بس هنا خد بالك من ملاحظة احنا ما حطيناش ايه قبل plenty يبقى plenty of people اوكي okay. ده الجزء بتاع النهاردة انا كنت شرحت direct و indirect speech في الفيديو اللي قبل ده وحط لكم رابط الفيديو تحت الفيديو ده بحيث ان هتدخل على درس direct و indirect speech ويبقى كده عندك الجزء بتاع الجرامر بتاع الدرس وده جزء من Language Notes وعندنا كمان محاضرة تانية فيه ويبقى كده أنهينا الوحدة دي وناقص التدريبات عليها